और आपको पता दिया कि बेटी ने आज क्या किया है अब क्या कर दिया शुमाइला ने खालू के सामने काशी भाई से बदतमीजी की है मायला ने क्या शुमाइला ने पागलपन की भी कोई हद होती है मरियम उस वक्त तुमने मुझे कहा कि मैं सामा से शादी नहीं करूंगी तो मैं चुप हो गई चलो से उम्र की मौत का गम है लेकिन अब तो इस बात को कई महीने गुजर गए अब तो बंद कर दो ये पागलपन आठ बजे ने मुझसे बात की तुम्हारे रिश्ते के बारे में बताओ मुझे मैं उन्हें क्या जवाब दू अम्मी ये पागलपन नहीं है जो उम्र से मोहब्बत थी और ये मोहब्बत उम्र के मरने के बाद खत्म नहीं हुई है तो करती रहो उस मुर्दा उम्र से मोहब्बत किसने तुम्हें मना किया है लेकिन इस मोहब्बत की खातिर अपनी जिंदगी तो बर्बाद ना करो देखो मरियम मेरी बात सुनो उस सामा से शादी ना तुम्हारी जिंदगी सवार देगी मेरी बात को समझ रही हो मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे मत क्या करें मेरी फिक्र खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर जीने दे मैं ये नहीं कर सकती मरियम मुझे बच्चों को जवाब देना है और मेरी बात कान खोल सुन लो तुम मैं उन्हें जवाब में इनकार नहीं करने वाली ये बात मैं तुम्हें साफ अल्फाज में बता रही हूँ अम्मी आप मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे मजबूर नहीं करें तुम्हारे इस पागलपन का मेरे पास कोई इलाज नहीं है आने दो काशिफ को मैं उससे बात करूंगी बताऊंगी कि तुम मुझे कितना परेशान कर रही हो काशिफ भाई मुझे मजबूर नहीं कर सकते ठीक है ये भी देख लेते हैं हाँ देख लूंगी जो देखना होगा और आपको पता दिया कि बेटी ने आज क्या किया है अब क्या कर दिया शुमाइला ने खालू के सामने काशिफ भाई से बदतमीजी की है मायला ने क्या शुमाइला ने भाई साहब से क्या हो गया आपको अरे अम्मी एक काम करो दोनों बहने गला दबा दो मेरा रेड़ देके मार दो मुझे मरियम ने आपको बता दिया जो चांद तुमने चढ़ाया था वो तो सबको पता चलना ही था वो ना भी बताती भाई साहब ने मुझसे बात करनी थी अच्छा ना मुझे गुस्सा आ गया था तो निकल गया मुंह से मुझे क्या पता था कि वो कमरे से निकल आएंगे वैसे भी उन्हें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए मिया बीबी की दस बातें होती है वो भी कान लगा के सुने जा रहे हैं हद है शर्म तो आती नहीं शुमार ऐसी बात कहते हुए खालू नहीं सुसर भी है वो तुम्हारे अरे पूरा खानदान उनकी इज्जत करता है कोई उनके सामने चू नहीं करता और तुम उन्हीं के बेटे के सामने बातें कर रही थी ये बात बजे तक तो पहुंच भी गई होगी वो तो दोनों भी कमरे में ही है मुझे कोई फर्क नहीं मेरा शोहर मेरे साथ खड़ा मेरे लिए इतना ही काफी है क्या करूँ ऐसी हालात का क्या करूँ इसने अपने शोहर की नाक में दम किया हुआ है और वो शादी के लिए राजी नहीं हो रही समझ नहीं आती इस बेवकूफ लड़की की सारी जिंदगी उसके पीछे पड़ी रही उसने नेहा से शादी कर ली तो अम्मी मरियम उम्र से सच्चा प्यार करती थी और वो भी उसे शादी ही करने वाला था फिर उस सामा से कहती थी कि मैं शादी कर लूंगी अब कहती है कि मैं उन दोनों के करीब रहने का जवाब ढूंढ रही थी तो समझ नहीं आ रही इस लड़की की क्या हो गया इसे अरे तो उसकी मर्जी उसकी जिंदगी है आप अपना फोन क्यों चला रही है बेवकूफ हो गई हो क्या इतने ऐशो आराम की जिंदगी उसे कहाँ मिलेगी जरा सोचो अम्मी उसामा बहुत ही मुख्तलिफ मिजाज का लड़का है वो गुस्से का बहुत तेज है और आप जानती हैं मरियम की जबान कितनी चलती है तो हर मर्द को गुस्सा आता है और आना भी चाहिए लेकिन उसका इस मिजाज के मर्द के साथ गुजारा नहीं होगा अम्मी वो खुद भी गुस्से की बहुत तेज है मैं देख रही हूँ शुमाइला तुम मरियम को समझाने के बजाय उसामा के खिलाफ कर रही हो अपनी बहन को समझाओ कायल करो उसे कि ये बेकार से छोड़ के और सामा से शादी करने के लिए राजी हो जाए हम सबकी बेहतरी इसी में है अच्छा अच्छा ठीक है अम्मी आप परेशान क्यों हो रही है मैं कर लूंगी बात मैं पहले भी बात कर चुकी थी लेकिन आपको पता है कि वो कितनी जिद्दी है और उसे मनाना बहुत मुश्किल था ठीक है वो नहीं मानेगी तो अपना ही नुकसान करेगी बच्चों ने मुझे साफ साफ कह दिया अगर हमारी तरफ से ना हुई तो वो कोई और लड़की तलाश कर लेंगे उन्हें तो मिल जाएगी कोई लड़की हम कहाँ से लाएंगे लड़का इतना अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है आप दोनों आज घर ना जाए यही पर रुके मैं रात को मेडियम से बात कर लूँगी ठीक है प्लीज अपना खून चलाना बंद Assalamu alaikum everybody this is Hajra Yameen please do like AY Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well